வணக்கம் டிஸ்கிரீட் மனுஃபேக்சரிங்கில் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதே ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணும்போது ப்ராசஸ் ஆர்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிப்பீட்டிவ் மனுஃபேக்சரிங் வரும்போது பிளான்ட் ஆர்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிபிஷன் பண்ணுவாங்க இந்த செஷனில் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங்னா என்ன ப்ரொடக்ஷன் டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஐபி பிபிக்கு தேவையான மாசர் ரேட்டா அதாவது மெட்டீரியல் மாஸ்டர் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஒர்க் சென்டர்ஸ் ரூட்டிங் ப்ரொடக்ஷன் மெஷன் இதை பற்றிலாம் பேசணும் அடுத்தது டிமாண்ட் ரிலேட்டட் அண்ட் அதர் பிளானிங் ப்ராசஸஸ் லைக் டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் இண்டிபெண்ட் ரிக்யர்மெண்ட் பிஇஆர் எஸ்ஐபியில் அப்புறம் எம்ஆர்பியோட லாஜிக் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது எப்படி எம்ஆர்பி ரன் பண்ணுறது ரன் பண்ண அப்புறம் எப்படி எம்ஆர்பி எவாலுவேட் பண்ணுறது அதனுடைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது எம்ஆர்பிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட்ஸ் பிளான்ட் ஆர்டர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்து லாஸ்ட் செஷன்ஸில் பிளான்ட் ஆர்டர்ஸை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போது ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் எடுத்தோம்னா அந்த டிஸ்கிரீட் மனுஃபேக்சரிங்கில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு வருதுன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணோம்னா அதனுடைய மெட்டீரியல்ஸ் அது என்னென்ன கொடுக்கணும் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எப்படி அதுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ரிசர்வ் பண்ணணும் கெப்பாசிட்டி எப்படி ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்புறமா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன நம்ம பிளான் பண்ணணும் அதுக்கான வேரியன்ஸ் கேல்குலேஷன் என்ன அப்புறம் அது காஸ்டிங் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அதனுடைய கெப்பாசிட்டிஸ் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது ஒரு ப்ரொஃபஷனோட ஆப்ரேஷனே இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்டர்னலாக பண்ணுறது எப்படி அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அது நடக்குது ஸோ இது என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் வந்துட்டு அதாவது இப்போ ப்ராப்பராக ஒரு ஷெடியூல் பண்ணுவோம் வச்சு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் வச்சு ஒரு ப்ராப்பர் காஸ்டிங் பண்ணுறோம் ஒரு கூட்ஸ் இஷ்யூ சிஸ்டமேட்டிக்காக மெட்டல் மூமெண்ட் கூட்ஸ் இஷ்யூ நடக்குது கூட்ஸ் ரிசிப்ட் நடக்குது இதெல்லாம் ஒரு ஒழுங்கான ப்ராசஸ்ஸாக வழியாக போகிறதுனால அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்லாம் ஒரு எஃபிஷியன்ட் ப்ராசஸ்ஸாகவும் ஒரு ஒரு சரியான ஒரு ஸ்மூத் ப்ராசஸ்ஸாகவும் போகிறதுனால பிஸ்னஸ் வந்து தே கேன் டெலிவர் த ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்ஸும் சர்வீஸும் ப்ராப்பராக டெலிவர் பண்ணலாம் அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டாக ப்ளே பண்ணுது டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மல் இன்ட்ரோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது வந்து ஒரு ஃபார்மலாக சொல்கிறது அதாவது ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கூப்பிட்டு நீங்கள் இதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற ஒரு ஃபார்மல் டாக்குமெண்ட் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டரில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான காம்பரன்ஸ் என்னென்ன வேணும் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டெப் வழியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த ஒர்க் சென்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது எவ்வளோ டைம் ஆகும் அதனுடைய ஷெடியூலிங் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்போ முடிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அது இல்லாமல் இது வந்து கண்ட்ரோலிங் கூட க்ளோஸ் ரிலேஷன் பிபிக்கும் சிஓக்கும் இன்டகிரேஷனில் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் ஒரு முக்கியமாக ஒன்று இதனால் என்ன ஆகுனா ப்ராடக்ட் காஸ்டிங் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் காஸ்டிங் நடந்துட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் க்ரியேட் பண்ண வந்துடும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்லேயே ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்காக க்ரியேட் பண்ண காஸ்ட் என்ன ஆக்சுவலாக இங்கே காஸ்ட் என்ன சொல்லி அதை கம்பேர் பண்ணியும் பார்க்கலாம் அதுக்கும் இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் வழியாக பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து டிஸ்கிரீட் பண்ணி பேச்சனை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுனாக்கா ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் வந்து நம்ம மேனலாகவும் கிரியேட் பண்ணலாம் அல்லது எம்ஆர்பிலேருந்து வெளியே வந்த பிளான்ட் ஆர்டர் அதை கன்வெர்ட் பண்ணியும் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண எந்த டேட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண எவ்வளோ குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கன்றது அதே மாதிரி இது வந்து எந்த ஒர்க் சென்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளியராக கொடுத்து எவ்வளோ காம்பரன்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் கிளியர் ஸோ சாஃப்ட்வேர் பீப்பிள் வந்து கிளாரிட்டி இது தான் பண்ண போகிறோன்னு வரும் மீது டூல்ஸ்லாம் கூட ஒரு இன்க்ளூட் பண்ணலாம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரிசோர்ஸ் டூல்ஸ் பிஆர்டின்னு அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மெட்டீரியல் ரிசர்வ் ரிசர்வேஷனும் கிரியேட் ஆகிடும் அ
இது வந்து எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனே பண்ணலாம் பட் இட் இஸ் சஜஸ்டட் டு கேரி அவுட் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் தி ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் அப்பே பண்ணிட்டோம்னா பெட்டர் இருக்கு காம்பனண்ட் எது எது வேணுமோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து மெட்டீரியல் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதாவது ட்ராயல் அல்லது குட்ஸ் இஷ்யூன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் அது வந்து அந்தந்த ஃபேஸில் என்ன தேவை நம்ம எப்படி அசைன் பண்ணியிருக்கோமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து மெட்டிரியல் வேணும் செகண்ட் ஆப்ரேஷன் மெட்டிரியல் வேணும் அப்படின்னா அந்தந்த ஆப்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிஸ்டத்தை நம்ம மெட்டில் வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம் அந்த மெட்டில் வந்துட்டு என்ன ஆகுனாக்க குட்ஸ் இஷ்யூ ரைட் இது வந்து குட்ஸ் இஷ்யூ நடக்குது ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபைனல் குவான்டிட்டி ப்ரொடக்ஷன்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஃபைனல் குவான்டிட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணி இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆச்சு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அது முடிச்ச அப்புறம் குட்ஸ் ரிசிப்ட் அதாவது மெட்டில் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் எது ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்டை முதல்ல இருந்து காம்பனண்ட் என்ன தேவை இஷ்யூ பண்ணோம் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ண ப்ராடக்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறோம் அதை ரிசீவ் பண்ணி ஜிஆர்என் குட்ஸ் ரிசிப்ட் போட்டு ஸ்டாக்கில் கொண்டு போய்க்கிறோம் ஃபைனலாக ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டை செட்டில்மெண்ட் நடந்து டெக்னிஷன் ஒன்று நடக்குது அந்த டெக்னிக்கல் கம்ப்ளீஷன் முடிஞ்சு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டர் செட்டில்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டர் ப்ராப்பராக வரணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு மாஸ்டர் ரேட்டை தான் மாஸ்டர் ரேட்டை என்ன நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் மெட்டல் மாஸ்டர் பில் ஆஃப் மெட்டல் ஒர்க் சென்டர் ரூட்டிங்லாம் பேசியிருக்கோம் அதெல்லாம் தான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டர் வந்து ப்ராப்பராக வர்றதுக்கான முக்கியமானவை நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டில் எங்கனா ப்ராப்ளம் இருக்குனாக்க அந்த மாஸ்டர் ரேட்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டர் ஒழுங்காக வராது அது நம்ம தெளிவாக இருக்கும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது சிஸ்டம் வந்து அதனுடைய பில் ஆஃப் மெட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதுக்கான ரூட்டிங் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ப்ளஸ் அது ப்ரொடக்ஷன் வெர்ஷன் தேர் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் எடு பார்த்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி ஸோ கொண்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டர் கொண்டு வந்துடும் ஸோ அப்போ என்ன ஒன்று நம்ம போய் ஆட்டோ மேனுவலாக அப்டேட் பண்ணுற இடத்துல நிறைய கம்மியாக இருக்கும் நம்ம பிளான் ஆட்டர் செஷன்லேயே பார்த்துருப்போம் ரைட் ஒரு மாஸ் ரேட்டாக க்ரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிஓம் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி அப்டேட் ஆகுது அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி அப்டேட் பேச சொன்னே அதே மாதிரி பிளான் ஆர்டர் கன்வெர்ட் ஆகும் டீட்டெயில்ஸ் வரும் இல்லை நம்ம பிளான் ஆர்டர் ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் அப்படியே ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணாலும் அந்த மாஸ் ரேட்டை எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கேப்சர் ஆகும் ரைட் அடிமடி ஆட்டோமேட்டிக்காக கேப்சர் ஆகும் பெரும்பாலான டீட்டெயில்ஸ் கவர் ஆகும் ஒன்லி மேபி நான் பிளான் ஆர்டர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டாக போடும்போது குவான்டிட்டி ஏற்கனவே இருக்கும் பட் ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டர் நம்ம போடும்போது குவான்டிட்டி நான் போட வேண்டியிருக்கும் பட் அதுக்கான பிஓஎம் ரூட்டிங் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ப்ராப்பராக நம்ம மாஸ்டர் ஆட்டாக போட்டிருந்தால் இதில் டைரெக்டாக கிரியேட் ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி டைரெக்டாகவும் கிரியேட் பண்ணலாம் பிளான் ஆர்டர் வழியாக கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த பிளான் ஆர்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறது தனியாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் கரெக்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான பார்ட் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷனில் முக்கியமான பார்ட் அது ஸோ இதை பண்ணும்போது இந்த சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போதோ ரிலீஸ் பண்ணும்போதோ நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ண வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணும்போது மிடில் அவைலபிளி இருக்குதா இல்லையா கெப்பாசிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்புறம் சில கண்ட்ரோல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணோமா இல்லையா பிளான்டு காஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம உள்ளே கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி பின்னாடி வந்துட்டு நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டருக்கு வந்துட்டு கூட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறது ஸ்க்ராப்பை புக் பண்ணுறது அல்லது கூட்ஸ் இஷ்யூ என்ட்ரு பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒர்க் சென்டருடைய ஆப்ரேஷன் டைம் இதெல்லாம் என்டர் பண்ணுறதும் வந்து கீப் ஆன் அப்டேட் அது வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் நம்ம பண்ண பண்ண அது ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸ் என்ட்ரு பண்ணும்போது டீட்டெயில் போட்டாலே ஆஸ் பர் டீட்டெயில்ஸ் ஆக்சுவல் டீட்டெயில் அப்டேட் பண்ணலாம் தியரட்டிக்கலாக சிஸ்டம் என்ன கலெக்ட் பண்ணால் அதை கொண்டு வர மாதிரி பண்ணலாம் அது இதுக்கெல்லாம் வந்து பேசிக்காக சில கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் செட்டிங்ஸ் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸ் பண்ணணும் இதை வந்து நம்ம எஸ்ஐபி பிபி கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லி ஒரு தனியாக செஷன் ஒன்று இருக்குது மேபி இன்னொரு நாலஞ்சு செஷன் அதுக்கப்புறம் அது வரும் அது வரும்போது அப்போ அதில் கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸில் அதை பற்றி பார்ப்போம் அப்புறம் ஒரு பொதுவாக ஒரு என்னன்னாக்க பிளான் ஆர்டருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் என்ன வித்தியாசம் நல்லா தெரியணும் இப்போ முதல் பாயிண்ட் வந்து பிளான் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கனாக்க அது வந்து எம்ஆர்பி அவுட் புட் அந்த ப
குவான்டிட்டி எந்த டேட்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஓவரால் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷனில் இந்த டீட்டெயில் ஆப்ரேஷன் அந்த ஆப்ரேஷனை பற்றி இருக்கக்கூடிய என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும் அதில் கண்ட்ரோல் கீ என்ன சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் என்ன டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் என்ன இருக்கும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ண பண்ண அதோட கன்ஃபார்ம்டு குவான்டிட்டி என்ன டேட் என்ன அதெல்லாம் அப்டேட் ஆகும் காம்பரன்ட் செக்ஷனில் அந்த காம்பரோட இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன காம்பரன் எவ்வளோ வேணும் எந்த லொக்கேஷன் இருக்கணும் ரிசர்வேஷன் நம்பர் வேணும் அதெல்லாம் அப்டேட் ஆகும் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏரியா இங்கே வந்து என்ன ஒன்று ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குன்றது நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணதா இல்லாட்டி ரிலீஸ் பண்ணதா இல்லை ப்ரிண்ட் ஆனதா இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ப்ரிண்ட் இது அது மெட்டல் ஃபுல்லாக அவைலபிளாக இருக்கா இல்லையா அதுக்கான ஷார்ட்டேஜ் இருக்கா அப்படின்னு ஒன்றுனு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் காமிக்கும் அதில் ரைட் அப்புறம் காஸ்டிங் ரன் பண்ணி வச்சா அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நம்ம காமிக்கும் அடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் டைப்ஸ் தேவைப்படலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் லைன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் அது ஒரு ஆர்டர் டைப் இருக்கணும் மேனுவல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் ஒரு ஆர்டர் டைப் இருக்கலாம் இல்லை ரீவர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் ஃபுல்லாக ஆர்டர் டைப்பாக பார்க்கணும் இல்லை சாம்பிள் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாக வேறு ஆர்டர் டைப் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்பஸ்க்கு ஆர்டர் டைப்ஸ் ஏன்னா நம்ம ரிப்போர்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து சாம்பிள் ஆர்டர் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இல்லை ரீவர்க் ஆர்டர் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் டைப் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் டைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக சிஸ்டம் செட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வரலாம் அந்த டீஃபால்ட்டாக செட் பண்ணுறது எப்படின்னாக்கா மெட்டல் மாஸ்டர் லெவல்லையே அதாவது ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த டீஃபால்ட்டாக இது எடுத்துக்கணுன்ற மாதிரி கொண்டு வரலாம் அல்லது குரூப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த குரூப் ஆஃப் மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணும்போது தான் இந்த ஆர்டர் டைப் ஒன்று பண்ணலாம் இல்லை பிளான்ட் லெவலில் ஃபுல்லாகவே ஆர்டர் டைப் கிரியேட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸில் உள்ள வரும் இது நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்னா என்ன பிளான்ட் ஆர்டருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஸோ ஒரு ப்ரீஃபாக ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டரோட எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்புறம் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் டைப்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த செஷனில் நம்ம வந்துட்டு எப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த கிரியேட் பண்ணுறப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம செஷனில் ஏதாவது உங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பாயிண்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் பாய்